ஸ்ரீ முத்துக்குமரநாத் சன் சயின்ஸ் காலேஜ் மாங்காடு சென்னை அட்மிஷன் ஓபன் ஃபார் பிஎஸ்சி பிசிஏ பிபிஏ பிகாம் பிஏ அண்ட் எம்காம் அப்ளை நவ் இப்போ திருச்சி சூர்யா சிவான் மாற்றிருக்கீங்க உங்கள் பெயர் மாற்றம் வந்து ஆட்டோ கண்ணாடியை திருப்பினா ஆட்டோ ஓடுமா அப்படிங்கிற ஒரு விமர்சனத்துக்கு உண்டாக்கியிருக்கேன் ஸோ ஆட்டோ ஓடுமா பிஜேபியில் பிஜேபியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்துக்கள் எல்லாருமே சம்மந்தான சார் அப்புறம் எப்படிக்கு அந்த கட்சியில் பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு அணி ஓபிசி அணி அதுக்கு நீங்கள் ஒரு தலைவராக இருக்கீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தலில் தான் அப்போ செயல்படுக்கலை அப்போ வந்து பிஜேபி வந்து சீன்லேயே இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு நாங்கள் மட்டும்தான் சீனு நீங்க <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு குடுக்கலன்னு வரலாம் தகுதியே இல்லாத எல்லாம் தகுதி எங்க அப்பா ஸ்தானத்துல நான் கேக்குறேன் முப்பது வருஷம் எம்பிங்க எங்க அப்பாவுக்கு இல்லாத தகுதி எனக்கு ஆறு ஆசையாக வந்துச்சு ஏன் நாளைக்கு துணை போச்சுறாரு எங்க அப்பாவுக்கு குடுக்கல நாளைக்கு ஏன் நாளைக்கு எங்க அப்பாவுக்கு மந்திரி குடுக்கல அப்ப நாளைக்கு ஒரு ஜாதி நாள மட்டும் தானே கொடுத்துருக்காங்க அதை நீங்க ஏத்துக்கோங்க ஜாதி நாள மட்டுமே ஆறு ஆசை அடையாளப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறார் திமுக நெருக்கமா <laughs> கூட்டணி <laughs> 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 திமுக <laughs> 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 இனிமேட்டு தமிழ்நாடுனா அண்ணாமலையார் தான் அவருக்கே செக் வைக்க இப்ப புதுசா முருகனையும் உள்ள நடிச்சிருக்காங்களாமே ரொம்ப டெலிபரேட்டாவே நிறைய பத்திரிகையாளர் இந்த கேள்வி கேட்டுட்டீங்க நான் அதுக்கு யாருக்கும் சொல்லாத ஒரு பதில் உங்ககிட்ட சொல்றேன் சொல்லுங்க என்னைக்குமே அப்படி நினைச்சாலும் ஒண்ணு ஆகாது நான் வெளிப்படையாவே சொல்றேன் முருகன் நினைச்சா ஒன்னும் ஆகாது ஏபிபியின் தமிழ் வணக்கம் இன்றைய நேர்காணலில் நம்ம ஓடு இணைகிறார் திருச்சி சூர்யா சிவா சார் வணக்கம் அது என்ன சார் பேர் வந்து 
சூர்யா சிவான் இருந்தது இப்போ திருச்சி சூர்யா சிவான் மாற்றிருக்கீங்க என்ன காரணம் இது எதுக்காக இதை அப்படி மாற்றிருக்கீங்க சூர்யா சிவா தான் கெசட்டில் ஃபஸ்ட்டு வச்சுருந்தேன் கட்சியை விட்டு வந்துட்டீங்க அதாவது கட்சியை விட்டு வந்தேன் அந்த கட்சியில் என்ன குறைபாடுங்கிறத கூட நீங்கள் பத்திரிகையாளர்கள் உணரல ஆனால் நீங்கள் உங்கள் அப்பா அந்த கட்சியில் தானே இருக்கார் ஆனால் நீங்கள் மட்டும் வெளியில் வந்துட்டீங்க அப்புறம் ஏன் திரும்பி அதாவது அவரை வந்து டிஎம்கேவாக பிராண்ட் பண்ணுறாங்க என்னை பிஜேபியாக பிராண்ட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் தான் வெளில வந்துட்டீங்களா கட்சியை விட்டு வந்தாங்கிறது யோசிக்கல அப்பா வேணான்னு வந்துட்டீங்கல்ல அப்புறம் ஏன் அவர் பேர் வச்சுருக்கீங்கன்னாங்க பட் அது யாரும் மாற்ற முடியாது பட் ஏன் அது ஒரு ஐடென்டிக்கலி ஒரு பாயிண்ட்டாக இருக்கணுங்கிறதுனால இப்போ திருச்சி நான் பூர்வீகமாக பிறந்த ஊர் இப்போ எங்கள் அப்பாவுக்கே பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட்லலாம் இப்போ வெங்காய நாடுவோ இல்லை நாளைக்கு மோடிஜியே பார்த்தா கூட ஆய் சிவா ஆய் திருச்சி அவையோ அந்த திருச்சிங்கிற வார்த்தையை வச்சு தான் அப்பாவே அடையாளப்படுத்துவோம் அந்த ஊர் அது மாதிரி சரி அது ரொம்ப ஊர் தானே ஸோ ஊரை வச்சுக்கோம் பேர் ஸோ ஊர் அடையாளத்தையும் அப்பாவை ஐடென்டிஃபையாக வச்சு தான் எடுத்திருக்கீங்க ஸோ அப்பாவையும் உங்களையும் இப்போவும் பிரிக்க முடியல இல்லையா இல்லை அது ஊரையும் அவரையும் பிரிக்க முடியாது நானும் அந்த ஊரை சேர்ந்தவன் அதையும் பிரிக்க முடியாது எப்படி தான் நான் ஒரு பையன் தான் அதையும் யாரும் பிரிக்க முடியாது அவர் சம்பந்தம் நான் என்ன கேட்குறேன்னா நான் அரசியல் வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய அலிகேஷன்ஸ் வச்சேன் அவரை பற்றியுமே நிறையா பேசினேன் என்றைக்காவது ஒரு நாள் ஒரு கருத்து நான் வேறு கட்சிக்கு போனேங்கிற இல்லையோ இல்லை நான் பேசுனதுக்கு உண்டான கருத்து சம்மந்தப்பட்ட ஒரு அவர் சொன்னார்னா நான் ஏற்றுக்கிறேன் அந்த ஊரில் இருக்கவங்க பேசுறதுக்குலாம் நான் ஏன் பொருள் உங்கள் பெயர் மாற்றம் வந்து ஆட்டோ கண்ணாடியை திருப்பினா ஆட்டோ ஓடுமா அப்படிங்கிற ஒரு விமர்சனத்துக்கு உண்டாக்கியிருக்கேன் ஸோ ஆட்டோ ஓடுமா பிஜேபியில் எப்படி அப்படிலாம் கிடையாது அந்த கண்ணாடி மாற்றுறதுக்கெல்லாம் வேலை இல்லை நான் கேட்குறது இப்போ நான் பிஜேபியை சார்ந்து நான் கட்சிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியுமே என்னை எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்து சேர்த்துக்கிறாங்க அப்படின்னா திருச்சி சிவாவின் மகன் அப்படிங்கிற அடையாளத்தில் தான் என்ன சேர்த்துக்கிட்டாங்கன்னா இல்லைன்னா சொல்லலாம் ஆனால் பிஜேபிக்கு வந்த பிறகு எனக்குன்னு ஒரு ஐடென்டிட்டியை நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஐடென்டிட்டி இண்டிவிஜுவல் நேமாக இருக்கணும் அப்படி இவர் இப்பயும் நான் நாளைக்கு இவ்வளோ யூடியூப் சேனல்ஸ் பேசுகிறேன் கட்சியில் ஃபீல்டு ஒர்க் பார்க்குறேன் இன்றைக்கி ஒரு மாநில பொறுப்பு பொது செ பொதுச் செயலாளர் இருக்கு மாநில ஆமாம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு புதிய பொறுப்பு கொடுத்துருக்காங்கல்ல என்ன பொறுப்பு அதை மாநில பொதுச் செயலாளர் ஓபிசியில் பிஜேபியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்துக்கள் எல்லாருமே சம்மந்தான சார் அப்புறம் எப்படிக்கு அந்த கட்சியில் பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு அணி ஓபிசி அணி அதுக்கு நீங்கள் ஒரு தலைவராக இருக்கீங்க நீங்கள் கேட்காமல் இருக்கிறீங்க நாளைக்கு எந்த இடத்துல நாளைக்கு நீங்கள் கேஸ்ட் கேட்காமல் இருக்கீங்க ஸ்கூலில் போய் பிள்ளைங்களை சேர்க்கறதுல இருந்து நாளைக்கு எல்லா இடத்துலையும் அது இருக்குது அது இருக்கு சார் நான் ஒன்று மோடிஜி வந்த பிறகு தான் இங்கே பாருங்க தலைவர் என்ன சொல்கிறாரு கான்ஸ்டியூஷன் ஃப்ரேம் பண்ணது வந்து எஸ் சி சமுதாயத்தை சேர்ந்தவருங்கிறதுனால தான் பிசிஆர் ஆக்ட்லாம் ரொம்ப சிவியராக இருக்குன்னு நிறையா ஒரு கருத்தெல்லாம் இருக்குது இல்லை நான் கேட்க விரும்புறது இந்துக்கள் எல்லாரும் சமம் அப்படின்னு சொல்லும்போது பிஜேபியில் எதுக்கு பிற்படுத்தப்பட்டவர் அணி அப்போ அவங்களுக்கும் சமம் தானே அப்படின்னு நீங்கள் ஒதுக்கி வச்சுருந்தாங்க இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் தமிழ்நாடு அரசியலில் திராவிட கட்சிகள் திராவிட மாடல்னு சொல்கிற நீங்களாம் வெறும் தேர்தல் சமயத்துக்கு மட்டுமே ஜாதி அரசியல் செஞ்சுட்டு மற்ற நேரத்திலலாம் நீங்கள் ஒதுக்கி வச்சுருந்தீங்க அவங்களையும் நாளைக்கு பிராமணர்கள் அளவுக்கு கொண்டு வந்து பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுக்கு பின்னாடி தான் ஒதுக்கி ஒதுக்கப்பட்டார்கள் அதுக்கு முன்னாடி ஒதுக்கப்படவே இல்லையா ஏங்க நாங்கள் ஆட்சிக்கு ரூலிங் வந்ததுக்கு அப்புறம் மேலே நீங்கள் வந்து அரசாங்கம் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த மன்னர் காலத்து ஆட்சியும் ஆங்கிலேயர்கள் இருந்ததுக்கெல்லாம் நான் எப்படி பதில் சொல்ல முடியும் நீங்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு நாளைக்கு நீங்கள் பிஜேபி தொடங்கப்பட்டது எப்போ அதன் பிறகு வந்தது இப்போ பாரத பிரதமர் இருக்கக்கூடிய கட காலகட்டத்தில் நீங்கள் திராவிட மாடல்னு சொல்லியிருக்கவங்க எவ்வளோ கீழ்த்தரமாக நாளைக்கு ஜாதியை வச்சு அரசியல் பண்ணி ஓரங்க கட்டி ஒதுக்கி வச்சுருக்கீங்க அந்த மாதிரியான ஒரு பார்வையில் இன்னைக்கு அவங்களுக்குன்னு ஒரு கமிஷனை உருவாக்கி அவங்களுக்கு ஒரு தளத்தை உருவாக்கி நாளைக்கு நீங்கள் பிராமணர்களுக்கு உண்டான கட்சியும் தானே பாஜக சொல்லுவீங்க இப்போ நீங்களே இந்துக்களுக்கு உண்டான கட்சி பாஜகன்னு சொல்கிறது எங்களுடைய பெருமையாக தான் அப்படி சொல்ல நீங்கள் தான் இந்துக்களுக்கான கட்சி நீங்கள் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது தான் நான் சொல்கிறேன் பாஜக வந்து இந்துக்களுக்கான கட்சி இந்த பேட்டியை பொறுத்தவரை நான் அப்படி எதுவும் சொல்லலை இந்த நீங்கள் சொல்லலை கேள்வி அதை நோக்கி இருந்தது அந்த கேள்வியின் அர்த்தம் பாஜக இந்துக்களுக்கான கட்சி இல்லையா நூறு சதவீதம் இந்துக்களுக்கு பாதுகாப்பு தான் இந்துக்கள் அரசியல் <laughs> ஜாதி வைத்து
ஏன் அந்த பிசிஆர் ஆக்ட் சொன்னேன்னா அவங்கள நாளைக்கு நீங்கள் ஒரு பெரிய மேல இடத்துக்கு கொண்டுட்டு வரணுங்கிறதுக்காக அந்த சட்ட வரைவு கொண்டு வரப்பட்டது அது மாதிரி இந்த நடுவில் இருக்கவங்களும் குழிக்குலார் விட்டுட்டாங்க அந்த தளத்தையும் நாங்கள் நாளைக்கு கொண்டு வந்து சமமாக திராவிட கட்சிகள் பாதுகாவல <laughs> 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 இந்துல கட்சியில தொண்ணூறு சதவீதம் இந்துக்கள் இருக்காங்க நாங்க இந்துக்கு எது எதிரானவங்க இல்ல தெய்வத்தை வழிபடுறோம் வேலை வாங்கிக்கலாம் அது முதல்ல அந்த சித்தாந்த ரீதியான கொள்கை ரீதியான முடிவுல இருந்துச்சாங்கிறது ஆராசம் மூலம் அதுக்கு பதில் சொல்லிட்டோம் திமுக தொண்ணூறு சதவீதம் இந்துக்கள் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு போன தேர்தல்ல ஸ்டாலின் சொல்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தல தான் செயல்படுக்கல அப்ப வந்து பிஜேபி வந்து சீன்லயே இல்ல ரெண்டாயிரத்தி இனிமேட்டு நாங்க மட்டும் தான் சீனு இனிமேட்டு வேற யாருமே சீன்ல இருக்க மாட்டாங்க இனிமேட்டு படமே நாங்க தான் பாருங்க அப்ப அதிமுக எங்க கூட தானே இருக்கிறாங்க நாங்க அவங்களுக்கு தனியா எல்லாம் பிரிச்சு பேசலையே இந்த விவகாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆராசா அப்படி என்ன தப்பா பேசிட்டாரு அவருக்கு எதிராக வந்து சாலை மறியல் பண்றீங்க எல்லா இடத்துலயும் பிரஸ் மீட்ட கொடுக்குறீங்க அவர் வந்து ஏதோ ஒரு இந்து விரோதி அப்படிங்கிற மாதிரி சித்தரிக்கிறீங்க உண்மையிலே ஆராசா மேல தப்பு இருந்தா என் மேல வழக்கு போடுன்னு தில்லா சொல்றாரு ஏன் வழக்கு போட வாய்ப்பு போடுறாங்க நல்லா முதல்ல இருக்கிற கேச சந்திக்க சொல்லுங்க அதுக்காக <laughs> வருத்தி <laughs> 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 வெளிப்படையா பயன்பாட்டு <laughs> <laughs> 
நாளைக்கு நீங்கள் வேணும்னே நான் சொன்னால் அதை நீங்கள் தடுப்பீங்க அதை பீப் போடுவீங்கிறதுனால தான் நான் வாய முடியிருக்கேன் அந்த உணர்வு உங்களுக்கு இல்லை அப்போ நாளைக்கு உங்களை அசிங்கமாக பேசுகிறப்ப அது உங்களுக்கு காயப்படலையா நீங்கள் அப்போ நீங்கள் இந்துவாக இருக்க அண்ணன் அம்பேத்கர் அவர்கள் நாளைக்கு ஜதத் நாளைக்கு ஜாதியை ஏற்றவர் தான் நாளைக்கு எஸ்சி குளார் அவரே இருக்கக்கூடாது விருப்பப்பட்டவர் தான் ஆனால் நாளைக்கு இந்த இந்துனால நாளைக்கு நான் என்னோட பிரிவினையை நாளைக்கு நீங்கள் என்ன எஸ்சியாக வச்சிருக்கீங்க புத்த மதத்துக்கு மாறினாடல ஏன் இதே ஆறு ராஜா நாளைக்கு புத்தகத்துக்கு மா மாற சொல்லுங்க இருபத்தி <laughs> 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 வயசுல ஒரு எம்பி ஆகி முப்பத்தி ஒரு வயசுல கேபினட் மந்திரி ஆகிற அளவுக்கு இவர் என்ன தியாகம் பண்ணிட்டார் இந்த கட்சி என்ன பண்ணாரு சொல்ல சொல்லுங்க நான் பண்ணாருங்க அதுக்கப்புறம் வேலை இருந்து வேற கட்சியில இருந்து வந்தவனுக்கு எல்லாம் கொடுத்தீங்க அது அது நான் பேச போனேன்னா பேச போன வருத்தமா இருக்கா எனக்கு குடுக்கலாம் வர்க்கல்ல தகுதியே இல்லாத அவங்க எல்லாம் குடுக்குது யார் ஆராசாக்கு தகுதி இல்லையா இல்லடா என்ன தகுதி வேணும் சரி நான் ஒரு சம்பவத்தை சொல்றேன் நான் ஒரு ஆராசாக்கு என்ன தகுதி நான் நான் ஒரு சின்ன சம்பவம் சொல்றேன் நான் அதுலயே உங்களுக்கு புரியும் ஒரு நாள் நான் எங்க அப்பா வந்து ட்ரெயின்ல சும்மா எப்பயும் அந்த பழக்கம் உண்டு இந்த கம்பிய புடிச்சிட்டு எங்க அப்பா ட்ரெயின் கிளம்பற வரைக்கும் நின்னு பேசிக்கிட்டே இருப்பாரு சரி அது மாதிரி பேசுறப்ப ஒரு கதை சொல்றேன் கேளு அப்படினார் ஒரு வருஷத்தை சொல்லி அந்த வருஷத்தில் இந்த இடத்துல இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் போய் கலந்துக்கிட்டேன் ஒரு பையன் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு போகிறப்ப நீங்கள் அவசியம் வந்து நான் ஹாஸ்டலில் இங்கே தான் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்டலில் நான் இருக்கிறேன் உங்களோடைய பேச்சுக்கள் தான் நிறையா கேட்பேன் அப்போலாம் ரொம்ப அந்த கேசட்டுங்கிறதே ரொம்ப பெரிய விஷயம் அந்த டேப் இருக்குன்னா ஷாக்கிங்காக பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி உங்கள் பேச்சை தான் நான் நிறையா கேட்பேன் அவசியம் நீங்கள் அந்த நிகழ்ச்சி முடிச்சுட்டு என் ரூமுக்கு ஒரு தடவை வந்துட்டு போனீங்கன்னா எனக்கு மரியாதையாக இருக்கும்னு ஒருத்தன் கேட்டான்ப்பா சரி நான் எல்லாரும் கேட்குற மாதிரி தானே போய் நிகழ்ச்சியும் பேசி முடிச்சுட்டு திரும்பி இறங்கினேன் கரெக்டாக அந்த பையன் திரும்பி வந்தான் வந்துட்டு அண்ணா நான் கூப்பிட்டேன் நீங்கள் வாங்க சரி இவ்வளோ கட்டாயப்படுத்துகிறானேன்னு போனேன் போனப்பெல்லாம் அவன் நிறையா கேசட் வச்சுருந்தான் அதில் ஒரு ரெண்டு கேசட் என் பேச்சு கேசட்லாம் இருந்துச்சு பரவாயில்ல அவங்க சொன்னால் ரொம்ப ஏழ்மையான ஒரு ஸ்டீல் பெட்டில் மேட்ரஸ் கூட போட முடியல வெறும் பெட் ஷீட்டை போட்டு அந்த பையன் இருந்தான் நான் தோலை தட்டி கொடுத்துட்டு நல்லா வான்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் இன்றைக்கி அவன் வரான்னு தான் இந்த ட்ரெயினே நிற்குது இந்த ட்ரெயின் நிற்கிறனா நானும் நிற்கிறேன் நான் நிற்கிறனால தான் உன்ன அந்த கதை பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் எங்கள் அப்பா சொன்னார் அதான் ஆராசம் நான் என்ன கேட்குறேன்னா எங்கள் அப்பா ஸ்தானத்துலேயே நான் கேட்குறேன் முப்பது வருஷம் எம்பிங்க எங்கள் அப்பாவுக்கு இல்லாத தகுதி என்னங்க ஆராசியாக வந்துச்சு அவருக்கு நாளைக்கு மந்திரி கொடுத்தது எதனால எங்கள் அப்பா இன்ன வரைக்கும் மத்திய மந்திரியாக கொடுக்காம தானே எந்த வகையிலையும் மந்திரியாக அடையாளப்படுத்தாம தானே வச்சிருக்கீங்க இன்றைக்கி அவருக்கு என்ன தகுதி இருக்குது துணை போச்சலாராக வச்சிருக்கீங்க எங்கள் அப்பாவுக்கு ஜாதி இல்லையா நாளைக்கு அவருக்கு நாளைக்கு உண்மை இல்லையா ஏன் நாளைக்கு துணை போச்சலாரா எங்கள் அப்பாவுக்கு கொடுக்கல நாளைக்கு ஏன் நாளைக்கு எங்கள் அப்பாவுக்கு மந்திரி கொடுக்கல அப்போ நாளைக்கு இவருக்கு ஜாதி நாள் மட்டும் தானே கொடுத்துருக்காங்க அதை நீங்கள் ஏற்றுக்காங்க ஜாதி நாள் மட்டுமே ஆராச அடையாளப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறார் திமுக அவர் ஒன்றும் எஸ்சி கோட்டாவில் துணை பொதுச்சலாம் அதுதாங்க அந்த இடத்துல அந்த செல்வராஜ் ஏற்கனவே எம்பி கொடுத்தாச்சு விபி துரைசாமி எடுத்த இடத்துல அவருக்கு ராஜசி பாவம் கொடுத்துச்சு நாளைக்கு அவர் அந்த மனுஷன் நீங்கள் உண்மையில் அந்த இடத்துல இருக்கிறப்ப நீங்கள் அவர் கேட்டதை கொடுத்திருந்தீங்கன்னா அவர் கம்மனு திமுகலே இருந்திருப்பார் அவர் என்ன கேட்டார் அவர் ராஜசபா கேட்டார் அந்த அதான் தூக்கி இங்க கொடுத்தாங்க எதுக்கு கொடுத்தாங்க யார் கொடுத்தாங்க நீங்க ராஜசபா கொடுத்துட்டீங்க நீங்க அவருக்கு ராஜசபா கொடுத்துட்டீங்க அங்க என்ன கொடுக்காம வெளியில வரதப்பட்ட வந்தாங்க இங்க வரப்ப வாங்க நாங்க தரோம் நாங்க சொன்னா சாலின் சொன்னாரு நான் விபி தரசாமி கூட இருந்தேன் அவர் ஆ குர்தி கொடுத்தாரு கொடுக்கறேன் என்ன சொன்னாரு ராஜசபா தரானார் நீங்க தரானார் நான் கூட ஏங்க நான் அவருக்கு ஒரு பையன் மாதிரிங்க அவர் என்னைக்குமே என்ன அப்பா தான் நான் ஐனா தான் கூப்பிடுவேன் அவரா நான் அவர் கூட நெருங்கி பழகியவன் திமுகல ரொம்ப நெருக்கமா இருந்தேன் எங்க அப்பாவே சொல்வாரு நீ யாருக்கு புள்ளனே தெரியல நான் அந்த அளவுக்கு நான் அவர்ட்ட நெருக்கமா இருந்தால திமுக அவருக்கு வாக்குறுதி கொடுத்தாங்க அதை மீறி ஏவாவல் வந்து இவர் வரக்கூடாதுன்னு நினைச்சாரு அதனால இவர் ஓரம் கட்டினாங்க ஏவாவல் தான் அந்தியூர் செல்வராஜும் கூட்டிகிட்டு இருந்தாங்க அந்தியூர் செல்வராஜ் முதல்ல கட்சியிலேருந்து எதுக்கு நீக்கப்பட்டாங்கன்னு தெரியுமா அவர் முதல்ல என்னவா இருந்தார்னு முதல்ல தெரியுமா கலைஞரில் கலைஞருடைய அமைச்சரவையெல்லாம் நாளைக்கு மந்திரியாக இருந்தப்ப கலைஞருக்கு உடம்பு முடியலன்னு தீ மிச்சார் தீ மிச்சாருங்கிறதுக்காக கட்சி அமைச்சரவை பதவியிலேருந்து எடுத்தாங்க அதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்குதா அப்போலாம் வரலாறு எங்கே போச்சு இதுக்கெல்லாம் நாளைக்கு யார் ஆசா பதில் சொல்லுவாரா அருந்ததியர் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்கெல்லாம் இப்போ மார் தட்டிக
செயல்படுறாரு <laughs> அவர் ஸ்டாலினுடைய தகப்பனாருடைய சமாதியில் சிவலிங்கத்தை புதச்சி வச்சு அதுக்கு மாலை இவரே சிவலிங்கத்துக்கு மாலை போட்டு அதை சுற்றி வர வீடியோ நான் போட்டுருக்கேன் அப்போ அவர் இந்து விரோதி இல்லைன்னு தான் அர்த்தம் ஏங்க வெளியில் பேசுகிறீங்க வேற என்ன அப்போ நாளைக்கு இந்துவாக இருக்கிறவனா நீ முடிவு பண்ணிக்க சூத்திரர்கள்னா இதான் அர்த்தம் நாளைக்கு சூத்திரனா நாளைக்கு இதான்டா அப்படின்னு அர்த்தம் மனுஷன் இருக்குன்னு சொல்கிறாருங்க அவராக சொல்லிங்க உங்கள் கிட்டே கேட்டேன் நீங்களே பதில் சொல்ல மனுஸ்திருதியில் நாளைக்கு இதுன்னு இருக்குதா விபச்சாரியின் மகன் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் நீங்கள் நான் கேட்குற கேள்விக்கு அவர் சொன்னது என்ன வார்த்தையை <laughs> <laughs> எதிரிகளுக்கு <laughs> 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 மேற்குறிப்பிடுங்க <laughs> அதுக்கு நாளைக்கு என்ன ஒரு பிரச்சனை பண்ணீங்க சார் ரைட்டு பிரச்சனை பண்ணது ஒரு பக்கெட் இருக்கட்டும் நாளைக்கு இதே மாதிரி ஆறாச மாதிரி நாங்களும் சைலண்டாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த கருத்து நாளைக்கு கட்சி உடன்படலை உடனே அவங்கள நடவடிக்கை எடுத்தோம் இப்போ இதே நாளைக்கு கர்நாடகா ஒரு எம்எல்ஏ நாளைக்கு இதே திப்பு சுல்தானா தப்பாக பேசினார் சிட்டிங் எம்எல்ஏ கட்சியை விட்டு நாங்கள் நீக்கணும் சிறுபான்மையினருக்கு எதிரான உரிமைகள் கிடையாது பாஜகங்கிறது எல்லா இடத்துலையும் நாங்கள் நிரூபிக்கணும் இந்துக்களுக்கு பாதுகாவலர்னு சொல்கிற திமுக நாளைக்கு இந்துக்களை பற்றி தவறான கருத்து பேசுகிறப்ப நாளைக்கு ஸ்டாலின் அதுக்கு நாளைக்கு நிலை நாட்டணுமா இல்லையா நாளைக்கு அதுக்கு மறுப்பு தெரிவிக்கணுமா இல்லையா அதுக்கு அவர் என்ன பண்ணுறாங்க அவன் தட்டி விட்டு வேடிக்கை பார்ப்பாருங்க ஸ்டாலின் நானும் எனக்கே தெரியுங்க எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஒரு சூழ்நிலையில் இவரெல்லாம் உரிமையில் பேசுவார் வந்து ஸ்டாலின் நல்லா நான் அவன் இவன் ஆச்சு பூச்சினார் பத 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 ஆயிடுவார் அவர் உடனே வந்து நான் 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 பார்த்துக்கிறேன் நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னு முடிவெடுத்தார் அப்போ உதயநிதி தான் வந்து தட்டுறாரு நான் அந்த ஸ்பாட்டில் தான் இருந்தேன் வந்து அவர் தகுதிக்கு நீங்க பதில் சொல்லிட்டீங்கன்னா அவர் பெரியால் ஆயிருவாரா அதனால நீங்க பேசாதீங்க யார் சொல்றது யாரு உதயநிதி வந்து ஸ்டாலின் சொல்றாரு எடப்பாடி உங்க தளத்துக்கு நீங்க கொண்டுட்டு நீங்க பதில் சொல்லிட்டீங்கன்னா அவர் உங்க தளத்துக்கு வந்துருவாரா அதனால நீங்க சொல்லாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆராசாவை தான் தீண்டி விடுறாரு அது எப்படி இவர் பேசுனா ஜாதி ரீதியா அவர் நாளைக்கு நம்மளுக்கு கவுண்டர் சமூகம் இங்க எஸ்சியை வச்சு நான் அடிக்கிறேன் வா இப்போ அது மாதிரி தான் திருமாவளவனை வச்சு எங்களை பிஜேபியை தாண்டுறது அந்த புத்தி தான் ஸ்டாலினுக்கு நாளைக்கு <laughs> <laughs> இவரை மேல சொல்கிறேன் ஐலைட்டா ஃபஸ்ட்டு வந்து இவரை பேச சொல்கிறாரு ஆராசாவா ஸ்பீச் எடுப்பில் அவர் ரொம்ப சேஃப் ஹண்ட்ரடா ரொம்ப நாசுக்காக அந்த மேடை பேச்சு மாதிரி கொண்டுட்டு போயிட்டார் அது அவர் ஸ்ட்ராங்கான ஸ்டேட்மெண்ட் எதிர்பார்த்தா அது ராஜாகிட்ட வந்து வரல அப்புறம் நாளைக்கு ஆர்எஸ் பாரதியை விட்டாங்க அப்புறம் டிஆர் பாலை விட்டாங்க அதுவும் செல்ஃபி எடுக்கலை அப்புறம் எங்கள் அப்பாட்ட வந்தாங்
நான் எங்கள் அப்பாட்ட பேசுகிறப்ப ஸ்டாலின் பேசுகிறப்ப கூடியாக தான் இருந்தேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக அவர் ரொம்பளுங்க இந்த மாதிரிலாம் பேசுகிறேன் அவன் ஒய்ஃப்லாம் ரொம்ப வருத்தப்படுது எனக்கே இந்த மாதிரி இருக்குது நான் பேசுகிறேங்க நான் விட மாட்டேங்கிறாங்க நான் மற்றவங்கலாம் பேச விட்டேன் யார் செட் ஆகல நீங்கள் அடிங்க ஸ்ட்ராங்க அப்படி எந்த அளவுக்கு நாளைக்கு நீங்கள் இறங்கி அதாவது இந்த தட்டி விட்டு வேலை பார்க்குற புத்தி ஸ்டாலினுக்கு உண்டு இப்போ நாளைக்கு அதே மாதிரி நாளைக்கு இந்த ஆறு ஆசோட கருத்து கூட ஸ்டாலின் கருத்தாக இருக்கலாம் அதனால தான் இவ்வளோ அமைதி கேட்குறாரோ நம்ம போராடுறதுக்கு <laughs> இந்த விவகாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு சினோராவியா எடுக்கிறீங்க யாரை பார்த்தாலும் வந்து இந்துக்களுக்கு எதிரியா திமுகவினரை சித்தரிக்க முயற்சி பண்றீங்க ஆனா திமுகவினர் தொடர்ந்து கோயிலுக்கு போயிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ இது வந்து உங்களால் தடுக்க முடியலையோ நீங்கள் வந்து இந்துக்களுக்கு விரோதின்னு சொல்லிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு அன்பில் மகேஷ் வந்து ராமேஸ்வரம் போயிட்டு நீராடுறாரு ஸோ உங்களுடைய பில்டப்பெல்லாம் இதுலேயே உடஞ்சிருதோ அவர் ஆடுவார் எல்லாத்துலேயும் ஆடுவார் அவருக்கு நாளைக்கு நான் தான் சொன்னேன்ல அவர் வந்து செயல்படாத அமைச்சர்கள் பற்றி எல்லாம் ஒரு பேர் இருக்குது டாப் த்ரீயில் உளவுத்துறை கொடுத்த ரிப்போர்ட்டில் அதுதான் ஜூனியர் விகிடன்லாம் வந்து தகவல் மதிவேந்தன் ஒன்று அல்லூர் சிவசங்கர் ஒன்று ஸோ அப்போ மீது எல்லாருமே செயல்படுறாங்க அது நீங்கள் இருக்கலே ஃபர்ஸ்ட்டு செல்லு எதுவுமே செயல்படலாம் அதுலேயும் ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த மூணு மொழி தூக்கங்கிறாங்க இந்த மூணு வந்து நிற்கிது அதில் இருந்து காப்பாற்றிக்கிறது இலாக்கா மாறுற நிலைமைக்கு போயிடுச்சு துர்கா ஸ்டாலின்னால இன்றைக்கி பதவியை காப்பாற்றிட்டு உட்காந்துருக்கிறாரு அதுக்காக போய் நீராடியாச்சு நாளைக்கு எல்லாம் பாவத்தை கழிச்சு விட்டு இனிமேட்டாச்சு ஒழுங்காக வேலையை பார்ப்போன்றான்னு நினைக்கிறாரு அதையும் நாளைக்கு அப்புறம் நான் அவர் அவர் பாவத்தை கழிக்கிறதுக்கு நாளைக்கு எங்கள் கிட்ட வந்தால் தான் நாளைக்கு அவர் பாவத்தை கழிக்க முடியுது நாளைக்கு தெய்வத்துக்கு வந்தால் தான் எங்களை நம்பி வந்தால் மட்டுமே அவர் பாவம் கழிக்க முடியும் நீங்கள் தான் இந்துக்கள் எல்லாருக்கும் ஆமாங்க உண்மை தாங்க நாங்கள் தாங்க இந்துக்களுக்கு நாளைக்கு எல்லாமே நாங்கள் தாங்க இல்லைன்னு நீங்கள் சொல்ல முடியுமா இல்லைங்க அது நீங்க சொல்லுவீங்க சேனல் நடத்திருக்கீங்க திமுக கவர்மெண்ட் மீறி அதை யூடியூப் சேனல் நாளைக்கு அடுத்து நொறுக்கி போடுவாங்க அப்புறம் நாளைக்கு இது நீங்கள் நொறுக்க மாட்டீங்களா நீங்கள் நொறுக்காத சேனலா நான் எங்கே நோக்கம் ஒன்று சொல்லுங்க நாங்கள் அந்த மாதிரி ஏதாவது எங்கேயாவது நாங்கள் அப்படி பண்ண எல்லா இடத்துலையும் போய் எங்களுடைய கருத்தை மட்டும்தான் முன் வைக்கிறோம் மக்களுக்கு பேசியாருன்னு யாரையாச்சும் நான் குற குறவலையை நெறியாளர்கள் ஜெயலலிதா அவங்க சர்வாதிகாரம் பண்ணாங்க பத்திரிகையாளர்கள் ஆஃபீஸாக அடித்தாங்க பத்திரிகையாளர் மேலே கேஸ் போடுவாங்க நாளைக்கு கருத்து சுதந்திரத்துக்கு எதிராக இருப்பாங்க அவங்களுக்கும் அந்த கட்சிக்கும் என்ன நிலமை வந்துச்சுன்னு ஊருக்கே தெரியும் இப்போ அதையே ஸ்டாலின் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு விகடன் மேலே வழக்கு போடுறாரு அவரை ஏற்று பேசக்கூடிய பத்திரிகையில் நாளைக்கு வழக்கு போடுறாரு கருத்து சுதந்திரத்துக்கு எதிராக செயல்படுறாரு இவருக்கும் இந்த கட்சிக்கும் நாளைக்கு அந்த அம்மாவுக்கு என்ன வந்துச்சோ அதே நான் கூப்பிடுறது இப்போ திமுக ரொம்ப கில்லுக்குறியா நினைக்கிறீங்களோ கமலாலய தாக்க ஆபீஸ் அழிச்சு நோக்கிறதெல்லாம் மறந்துருச்சோ பிஜேபி ஆம்பளையா தான் இன்னைக்கு தொட்டு பார்க்க சொல்லுங்க உண்மையில இந்த பக்கட்டு வர சொல்லுமா உங்க ஆல்ரெடி பண்ணவங்க அவங்க ஏங்க அது எங்க தலைவர் வரதுக்கு முன்னாடி நீங்க பண்ணிருக்கலாம் இன்னைக்கு ஆம்பளையா தான் தொட்டு பார்க்கட்டும் திமுக நாளைக்கு யாருன்னு என்ன பண்ணுவீங்க அவன் தொட்டு பார்த்தா அப்புறம் நாளைக்கு நாங்க மட்டும் என்ன நாளைக்கு உட்காந்துக்கிட்டு ஜாம் தடவிட்டு போவோம் பிரெட்டுக்கு வேற என்ன பண்ணுவீங்க பண்ணட்டும் தெரியுங்க <laughs> 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 உண்மையாக <laughs> 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 திமுக அரசாங்கத்தில் ஏதேனும் ஒரு துறையை 
லஞ்சம் இல்லாமல் இருக்குதுன்னு நாளைக்கு ஒரு துறையே சொல்லி ஒரு கோடி ரூபா பரிசு தரேன்னா அவர் ஜெகதீசன் போடுறாரு அதுக்கெல்லாம் நாளைக்கு பத்திரிகையால் பேசலை எங்கே பேசுகிறீங்க சுப்புலட்சி ஜெகதீசன் பாஜக நோக்கி பயணிக்கிறாரா எங்கே நாளைக்கு வந்து நிற்கிறீங்க ஒருத்தவங்க வெளில வந்தாலும் ஒரு சீனியர் லீடர் எங்கே வருவாங்கன்னு ஒரு பேசும் பொருளாக ஆக்கிற அளவுக்கு இந்த கட்சியை நாளைக்கு மலரவே மலராது தாமரெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் மலருமா எங்கேயுமே மலராது கொண்டையில் தான் மலரணும்னா நாளைக்கு தமிழ் சேர்க்க தமிழ்நாட்டில் நூறு சதவீதம் நாங்கள் தாங்க ஆட்சியே நாங்கள் தாங்க நீங்கள் இனிமேட்டு என்னங்க நாங்கள் தாங்க ஆட்சியே நாங்கள் தான் சர்வாதிகாரமாக முதலமைச்சராக வர போகிறாங்கன்னா அப்புறம் ஆட்சி அமைக்கணும்னா குறைஞ்சது நூற்றி முப்பது சீட்டில் அதாவது ஜெயிக்கணும் உங்கள் கணக்கெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் இரநூத்தி முப்பது நாளில் நாளாக திமுகவே ஜெயிக்குது நாங்கள் ஜெயிக்க மாட்டோம் வேலுமுருகர் <laughs> 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 அவனெல்லாம் கூட்டிட்டு வந்து அந்த கட்சியில் எம்எல்ஏ சீட்டு கொடுத்து வச்சிருக்கீங்க நாளைக்கு பாமக விட்டு ஒரு பேட்டியெல்லாம் பார்த்து இல்ல இல்ல ஒரே திமுக சார் சார் ஒரே நிமிஷம் நீங்க பழைய பேட்டிகள் திமுக வந்து வேல்முருகே சஞ்சிட்டு போக கூடாது சீட்டு குடுக்குறாங்க வேல்முருகே சஞ்சிட்டு போக கூடாது இல்ல இல்ல நீங்க பேசுங்க உங்களுக்குள்ள ஏதோ ஒரு உணர்வு என்ன அவர் பேச விடாம தடுக்குது அது என்னன்னு எனக்கு தெரியல எனக்குள்ள எந்த உணர்வும் இல்ல உள்ள இல்ல எதுவும் இல்ல அதான் சொல்ல வரேன் இல்ல கேக்குற அப்படினா பேச விடுங்க நீங்க பழைய வேல்முருகே வீடியோ எல்லாம் பாத்துக்கிங்களா பழைய டிவி எல்லாம் போயிட்டு ஒரு ஒரு சேனல் கூட அடைக்கலாம் ஆனாரு விரட்டுறாங்க என்ன வெட்ட வராங்க குத்த வராங்க அதனால நான் உள்ள வந்துட்டேன் பாலிபர் டிவி உள்ளார போய் உள்ள உட்காந்துட்டு பயந்துகிட்டு தொடர்ந்து ராமதாச பத்தி எனக்கா பேசிருக்காரு அவர் ரொம்ப விமர்சிக்காதீங்க ஆல்ரெடி மத்திய அரசு கட்டுப்பாட்டில் இருக்க சுங்கச்சாவடி எல்லாம் அடிச்சு உடச்சாரு அவர் இனிமேட்டு கை வைக்கிட்டோம் நாளைக்கு நாங்க என்ன ஆகுறோம் ஏங்க சுங்கச்சாவடி வைக்கிறதுலாம் வேறங்க நாளைக்கு நீங்க நீங்க டேரக்டா எங்க மேல கமலாலயத்தை அடிச்சு உடைச்சதுன்னா பெரிய ரியாக்சன் பண்ண மாட்டேன் மோசம் <laughs> கை வச்சு அப்புறமா வேடிக்கை பார்த்து இருப்போமா கேட்சு தானே போடுவீங்க போட்டுக்கலாம் வாங்க அதெல்லாம் கேட்சுக்கெல்லாம் ஒன்றும் பழகாத ஆளுனால வா பார்த்து இந்த மாதிரி வாயில் வட சொல்றது எல்லாமே திமுக கத்து பழகி அதை அப்படியே பிஜேபியில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றீங்க கம்மிங் டு யர் பாயிண்ட் உங்க ஸ்டேட்மெண்ட்ல திமுக வாயில் வடை சுடுவ பழக்கத்தை கற்றுக்கொண்டேன் அப்படிங்கறதுல இருந்தாலும் இப்போ திமுக அதை தானே செய்யுது அதை நீங்க ஒத்துக்க இப்போ நீங்க திமுக பண்ண வேலையும் பிஜேபி ல வந்து பண்றேன் நீங்க ஒத்துக்கிறீங்க நானு அந்த எண்ணத்தோடைய அந்த ஒரு பயிற்சி வேணாங்க எடுத்துக்கலாம் வாயில் வடை சொல்றது ஆ ரைட் அந்த பயிற்சியோட இங்க வந்துட்டு உண்மையிலேயே அடுப்பு சட்டியில இல்ல இல்ல இங்க உண்மையான தலைவர் கீழே வேலை பாக்குறேன் அங்கதான் பூரா எல்லாம் டம்மி பீஸ் ஓன்லி ட்ரைனிங் தான் இங்க நாங்க உண்மையான தலைவர் கீழே இருக்கிறோம் நாளைக்கு அவர் கீழே நாங்கள் இருக்கிறப்ப எங்களுக்கு எது வேணாலும் பார்த்துக்கலாம் அண்ணாமலை இருக்கிற வரைக்கும் அண்ணாமலையார் மட்டுமே திருவண்ணாமலை திருப்பதினா பெருமாள் இனிமேட்டு தமிழ்நாடுனா அண்ணாமலையார் தான் அவருக்கே செக்கு வைக்க இப்போ புதுசாக முருகனையும் உள்ள நழிச்சிருக்காங்களாமே நான் இன்னொன்று சொல்கிறேன் அது செல்லாம் போட்டிருக்காங்களா எதுவாக இருந்தாலும் அவர்கிட்ட கேட்டு தான் செய்யணும்னு சொல்கிறாங்களா அவர் ஒரு அமைச்சருங்க முருகன் <laughs> 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 வெளிப்படையாவே <laughs> 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 ஆனா சொல்றதெல்லாம் வந்து அண்ணாமலைக்கு செக்கு 
தொண்டர்கள் அவரை சந்திக்க முடியல நிறைய மக்கள் கருத்துக்களை கேட்கணும் தேர்தல் வரப்போது ஒரு மத்திய அமைச்சர் நாளைக்கு பாஜகவில் என்னைக்குமே ஒரு பழக்கம் உண்டு ஒரு அமைச்சராக இருக்கவங்க தேர்தலுக்கு முன்னாடி ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போய் மக்களை சந்திங்க நேரடியாக போய்ட்டு களத்தில் இறங்கி நாளைக்கு கட்சி பேரை கொண்டுட்டு வாங்கன்னு செயல்படுத்த சொல்லுவாங்க அது மாதிரி ஒரு தொண்டு கட்சிக்காரவங்கள்ட்ட ஒரு நேரடி தொடர்பு வரணுங்கிறதுக்காக அந்த ரூம் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி பிஜேபியில் யாருமே கட்சி தொண்டர்கள் நேரடி தொடர்பு அது மாநில தலைவராக இவர் வந்ததுக்கப்புறம் அவருடைய தனிப்பட்ட முறையான உணர்வோடு செய்கிறாருங்க எல்லா எம்எல்ஏங்களுக்கும் ரூம் கொடுத்துருக்காங்க எல்லா எம்எல்ஏக்கும் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நாளைக்கு எங்க நீங்கள் மானதி அக்கா அகில இந்திய பொறுப்பில் இருக்காங்க இப்போ நட்டாஜி வந்து கட்சியுடைய தலைவர் மாதிரி மகளிர் அணிக்கு வந்து தேசிய தலைவர் நீங்கள் உள்ளூரில் இருக்கனால நீங்கள் மதிக்காமல் வச்சுருக்கீங்க அந்த அம்மா புரோட்டக்கால் தெரியுமா நட்டாஜியும் இந்த அம்மாவும் ஒரே புரோட்டக்கால் நீங்கள் அவங்களும் நீங்கள் ஒரு எம்எல்ஏவாக வச்சுருக்கீங்க அவங்களுக்கு தான் ரொம்ப கொடுத்துருக்காங்க ஸ்ரீ முத்துக்குமரன் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் மாங்காடு சென்னை அட்மிஷன் ஓப்பன் ஃபார் பிஎஸ்சி பிசிஏ பிபிஏ பிகாம் பிஏ அண்ட் எம்காம் அப்ளை நவ்